അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഉള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സർവാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ആദ്യ ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രെൻഡുകൾ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എക്സിറ്റ് പോളുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിലേക്ക് നിന്നിരുന്ന ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മെല്ലെ അവരുടെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് സീറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തി പോകാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ രാജസ്ഥാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് നേടിയത് നൂറ്റി അറുപത് സീറ്റുകൾ ബി ജെ പി ആണ് അവിടെ നേടിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സുരക്ഷിതമായി ഭരണം പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രെൻഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അത് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആയാലും അശോക് ഗെലോട്ട് ആയാലും ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന വിവരവും അവിടെ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അവിടെ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ലീഡ് നില മാറി മാറി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതോളം സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലും അത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തെലങ്കാനയിൽ കൃത്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ടി ആർ എസിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മഹാക്കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ലീഡ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ടി ആർ എസ് നടത്തുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ പറഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനുള്ള കളമൊരുങ്ങുകയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസോറാമിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ വരുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റിൻ്റെ ഫലസൂചനകളാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് അവിടെ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടിനും കോൺഗ്രസിനും ഓരോ സീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണം ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് മിസോറാമിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ബി ജെ പി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും മിസോറാമിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പ്രാദേശിക കക്ഷിയായ മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ മുപ്പത്തിനാല് സീറ്റുകൾ നേടിയ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാ എക്സിറ്റ് പോളുകളും പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡുകൾ മിസോറാമിൽ നിന്നും വരികയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിന് മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് തെലങ്കാനയിൽ ടി ആർ എസിന് നേരിയ ആധിപത്യം മിസോറാമിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടും കോൺഗ്രസും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഈ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കും എന്ന സൂചന ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യമായി തന്നെ നൽകുകയാണ്